ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യമാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുകയില്ല ഉറങ്ങുകയുമില്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വേദവാക്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവിക ദൂത് ഞാൻ ഞാൻ കൈമാറുന്നത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ദൈവിക ആലോചന നിങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ വലിപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഇന്ന് രാവിലെ സ്വർഗം ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ആലോചന പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പരിപാലകനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം മയങ്ങുകയില്ല ഉറങ്ങുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നില്ല ആരുടെ പരിപാലകൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ ദൈവജനത്തിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ മാനുഷിക ശക്തികൾ അല്ല ഈ ലോകത്തിലെ പണമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് അല്ല ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനിരുന്നൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ആണ് യഹോവയുടെ ആത്മാവ് സങ്കീർത്തനക്കാരിൽ കൂടെ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിനൊരു പരിപാലകനുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ നമുക്കൊരു പരിപാലകനുണ്ടെന്ന് നമ്മെ പരിപാലിക്കാൻ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികൂലങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് നിർത്താൻ ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മെ മറയ്ക്കാൻ ഒരു നല്ല കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നിന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ആ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ആ ദൈവത്തെ വാകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകാൻ അധികാരം ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവമക്കളായവരെ പിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പരിപാലിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളോ ഇവിടുത്തെ അധികാരികളോ ഇവിടുത്തെ സയൻസോ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ ഒന്നും അല്ല അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതേ പദത്തിൽ നമ്മോട് ഇന്ന് രാവിലെ പറയുകയാ നമുക്കൊരു പരിപാലകനുണ്ട് ക്ലേശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വേദനകൾ വരുമ്പോൾ കഷ്ടം വരുമ്പോൾ കണ്ണുനീര് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആഴ്ന്നു പോകാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ ഇവയൊന്നും വരത്തില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ സകല പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു മനുഷ്യരാശിയായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം നമ്മൾ പാർക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലാണ് ഈ ജഡത്തിലാണ് ജഡമയമായ ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ പാർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ കഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ നമ്മൾ രുചിച്ച് അനുഭവിച്ച് പോകേണ്ടി വരും എന്നാൽ അതിനകത്ത് ആ താഴ്വരയിൽ കൂടെ ആ വേദനയിൽ കൂടെ ആ പ്രയാസത്തിൽ കൂടെ ഒരു ദൈവ പൈതൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തകർന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഇസ്രായേലിനൊരു പരിപാലകൻ ഉണ്ടെന്ന് ആ പരിപാലകൻ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തക്ക സമയം ആകാരം തക്ക സമയം വസ്ത്രം കാലുകൾക്ക് ബലം ശരീരത്തിന് വേണ്ട ആ ബലം സൗഖ്യം പണം എല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മെ പരിപാലിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കൊരു ദൈവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സന്ദേശം ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറയുന്ന ഈ ദൈവിക സന്ദേശം നിങ്ങൾ 
അതതിൻ്റെതായ നിലയിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ ഈ പരിപാലകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആർദ്രതയും നിങ്ങൾക്കും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിൽ തന്നെ ഈ പരിപാലകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിപ്രധാനമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മയങ്ങുന്നില്ല രണ്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ല ഈ ദൈവം എങ്ങും ക്ഷീണിച്ച് താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്ത് മയങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ഉറങ്ങുന്ന ദൈവം അല്ല തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി രാപകൽ നമുക്കു വേണ്ടി ജാഗരിക്കുന്ന പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടു കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഈ അധ്യായത്തിൽ മയങ്ങാത്ത ഉറങ്ങാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ ഒരു പരിപാലകനെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ മയങ്ങാത്ത ഉറങ്ങാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഈ മയങ്ങാത്ത ഉറങ്ങാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ നമ്മുടെ പരിപാലകനാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യഹോബ നിന്റെ പരിപാലകൻ യഹോബ നിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നിനക്ക് തണൽ അപ്പൊ പരിപാലകനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് തണലാണ് നമുക്ക് ദൈവം ചൂടേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ വേദനയിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊള്ളിപ്പോകുന്ന ചില വിഷയങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളതിനകത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണ് നമ്മുടെ അണ്ണാക്കുട്ടി വായൂട്ടി ശരീരം തളർന്ന് ഭൂമിയിൽ നിലം പരിചയാകാതെ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കാൻ തണലായി നിൽക്കുന്ന യഹോബയുടെ സാന്നിധ്യം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ യഹോബ നിന്റെ പരിപാലകൻ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഉറങ്ങാത്ത മയങ്ങാത്ത നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് സ്വഭാവമാണ് ശക്തിയാണ് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായി എൻ്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നു നിന്റെ വശത്ത് വലതു വശത്ത് നിനക്ക് തണലായി നിന്നെ പരിപാലിക്കും തണലായി തണൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേണ്ടേ നമുക്ക് തണൽ എപ്പോഴാണ് വേണ്ടേ ചൂടുള്ളപ്പോഴും നമുക്ക് തണൽ വേണ്ടേ അല്ലേ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ വെയിലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തണൽ ആവശ്യമാണ് പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തണൽ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ആ വ്യക്തി ഞങ്ങൾക്കൊരു തണലായിരുന്നു ആ സഹോദരി ഞങ്ങൾക്കൊരു തണലായിരുന്നു ആ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്പൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു തണലായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര തണലായിരുന്നു കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ തണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാടിക്കുഴയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മയങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉറക്കം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മീതെ നിന്ന് തണലായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ പരിപാലകന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉറങ്ങാത്ത ദൈവം മയങ്ങാത്ത ദൈവം പരിപാലകനായി നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമി കൂടെ നടന്നു പോകുകയാണ് അപ്പൊ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ചുട്ടുകിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലുള്ള ചൂട് വെയില് ഇവയൊക്കെ അനന്തമായി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വലിയ തണലുകളോ തണലുകളോ തണലുള്ള വലിയ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ ചിലപ്പോൾ കുറ്റിക്കാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതും വിരളമായ രീതിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ചെടികൾ മാത്രമേ കാണൂ എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം ഭാഗവും ചെടികളൊന്നും കാണില്ല പൊള്ളി പഴുത്ത് കിടക്കുന്ന മണൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ഭൂമി മണൽ കൂമ്പാരങ്ങൾ ആ കൂമ്പാരങ്ങൾ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കൂമ്പാരമാകുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ് ഈ മരുഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം പക്ഷെ ആ മരുഭൂമി കൂടെ 
ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം പരിപാലിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം നടത്തിയത് കണ്ടോ അവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വ്യക്തതയോട് കാണുന്നത് അവർ ഇട്ടിരുന്ന ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞില്ല അവർ ഇട്ടിരുന്ന ഉടുപ്പ് മുഷിഞ്ഞില്ല എത്ര നാള് നാൽപ്പത് വർഷം അപ്പോൾ തന്നെ ആ വലിയ കൊടും ചൂടിൽ കൂടെ ആ കൊടും തീ സമമായ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ ഇസ്രായേൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളും മൃഗസമ്പത്തും ആവാലവൃത്തം അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുകയാ പകൽ മേഘസ്തംഭമായി രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭമായി നോക്കൂ പകൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആ കൊടും വെയിലിനകത്ത് കൊടും ചൂടിനകത്ത് തണലായി വിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ മേഘസ്തംഭമായി നടത്തി അവർ വേർക്കുകയോ തുണി മുഷികയോ ചെരുപ്പ് തേയുകയോ ചെയ്യാതെ നീണ്ട നാൽപ്പത് നാളുകൾ വാക്തത്വ ദേശത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ജനം ഒരുക്കപ്പെട്ടവർ കാലുകുത്തുന്ന സമയം വരെ മരുഭൂമിയിൽ തണലായി നിന്ന് മേഘമായി അഗ്നിസ്തംഭമായി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യഹോ ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ വണ്ണം നിന്നെ പരിപാലിക്കും അവ നിന്റെ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കും അപ്പൊ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ നിന്നെ പരിപാലിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പ്രിയരെ ഒന്ന് തണലാണ് തണലായി മാത്രം നിൽക്കുകയല്ല ദോഷം തട്ടാതെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ചിലരെ പാമ്പ് കടിച്ചു അവർ പലരും മരിച്ചു പോയി ആ സമയ ഹോവയായ ദൈവം മോശോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കണം മരുഭൂമിയിൽ നീ അത് നാട്ടി വെക്കണം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ള മുതിർന്നവർ വരെ നോക്കത്തക്ക നിലയിൽ അതിനെ ഉയർത്തി നീക്കട്ടണം ആരെങ്കിലും ഇനിയും ഈ മരുഭൂമിയിലെ മണലിനകത്തുള്ള വിഷപ്പാമ്പ് കടിച്ച് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ഈ പിച്ചള സർപ്പത്തെ നോക്കണം നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുമെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ പരിപാലിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ആധാരമാക്കി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുമൊരു ദൈവമല്ല രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ബാലിൻ്റെ ദൈവം ഉറങ്ങി എന്ന് അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ബാലിൻ്റെ ദൈവം അവരുടെ ആളുകളുടെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഏലിയ അവരെ കളിയാക്കി പറയുന്ന പദമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഉറങ്ങിക്കാണും എന്ന് ഇന്ന് പല ദൈവങ്ങളും ഉറങ്ങുന്നു അവരെ ഉണർത്തുന്നു അവരെ ഉറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവൻ മയങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല അവൻ പരിപാലകനാണ് അവൻ നമ്മെ തണലുകൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്നവനാണ് ദോഷവും തട്ടാതെ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഈ ഒരു നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വചനത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഉറങ്ങാത്ത ഒരു പരിപാലകൻ നിനക്കുണ്ട് മയങ്ങാത്ത ഒരു പരിപാലകൻ നിനക്കുണ്ട് ഈ പരിപാലകൻ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നാൽ നിന്റെ ജോലിയിൽ വന്നാൽ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രാണനെ വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന പ്രാണനെ നശിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കൊന്നുകളയാൻ നിൽക്കുന്ന ചില ശക്തികളുടെ നടുവിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കുകയും ദോഷം ചെയ്യാൻ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ശത്രുക്കളായി മാറുമ്പോൾ ആ വിചാര ക്രിയകളിൽ കൂടെ അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ശക്തികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ചിലർ നിനക്കെതിരെ ദോഷം ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ കുഞ്ഞു ഉയരരുത് നിന്റെ കുഞ്ഞു പഠിക്കരുത് നിന്റെ കുഞ്ഞിന് ജോലി കിട്ടരുത് നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകരുത് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കരുത് അവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി സ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ 
നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിൽ ഒന്നും വിളയരുത് അതിൻ്റെ ഫലമൊന്നും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തകരണം നിങ്ങളുടെ നന്മ ഉയർന്നു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദോഷം തട്ടാൻ ചിലർ നിനക്കെതിരെ വിരോധമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റീയാക്ഷൻ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന കടഭാരങ്ങൾ നിന്നകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുള്ള ഭാരങ്ങൾ തലമുറയുടെ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്തുള്ള ഞെരുക്കങ്ങൾ നാളെ എന്തു ഭവിക്കും എന്തായിത്തീരും എന്നുള്ള ചിന്തയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് സഹോദരന്മാരോട് മാതാപിതാക്കളോട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സന്ദേശം പറഞ്ഞു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അവൻ പരിപാലകനായിരിക്കും അവൻ ഉറങ്ങുകയില്ല അവൻ മയങ്ങുകയില്ല അവൻ നിന്റെ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കുന്നവനാ ദോഷം തട്ടാതെ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാ നിനക്ക് വേണ്ടി തണലായി നിൽക്കുന്നവനാ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ തണലായി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ആയിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ തണലായി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യ ആ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ തണലായി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പരിവരുത്ത അനുഭവങ്ങൾ ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നൊമ്പരങ്ങൾ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു വിടുതല കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്ന നീറുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പുകയുമ്പോൾ അഗ്നി പോലെ അഗ്നി സ്ഫോടക വസ്തു കത്തുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കത്തലുകളും പൊട്ടലും ചീറ്റലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ പൊള്ളിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിനക്ക് തണലായി ഇസ്രായേലിനെ പരിപാലിച്ച ദൈവം മരുഭൂമി കൂടെ നടത്തിയ ദൈവം പകൽ മേഘസ്തംഭം കൊടുത്ത് രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭമായി വെളിപ്പെട്ട ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മീതെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മീതെ പരിപാലകനായി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവത്തെ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാം നമ്മുടെ പരിപാലകൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പരിപാലകൻ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ പരിപാലകൻ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ പരിപാലകൻ നമുക്ക് മറപീഠമാണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ നമ്മുടെ പരിപാലകൻ രാവും പകലും നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഏഷ്യാവ് ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ മൂന്ന് രാവും പകലും നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പരിപാലകനെ എത്ര പേർക്ക് വേണം ഈ പരിപാലകനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പരിപാലകന്റെ കീഴിൽ ദൈവം പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു പരിപാലനം ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു പരിപാലനത്തിന്റെ കീഴിലാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അത് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകന് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകന്റെ അടുക്കിലെ കൂടി വാ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിർത്തുടയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ വേദന മാറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഒരാലോചന ഞാൻ കൈമാറുകയാ നിങ്ങളെ ഒരു ശക്തിക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ ഒരു ശക്തിക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രാണനെ പരിപാലിക്കുന്നവന ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ശക്തിയോടെ ഒരു ദൈവാലോചന ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ ഓടിച്ചു കളയുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ നിർത്താതിരിക്കുവാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ ആ ജോലി നിങ്ങളെ നിർത്താതിരിക്കുവാൻ സാലറി വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത വെളിപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ചില ദുഷ്ട ശക്തികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കമ്പും വില്ലുമായി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ പരിപാലകനായി ആമെ പരിചയായി യഹോബ എനിക്ക് പരിചയായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പരിചയായി നിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു ശത്രുവിന്റെയും തീയമ്പുകൾ വന്നു പതിക്കാതെ ഒരസ്ത്രവും നിന്നെ തൊടുക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ പരിചയായി നിങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്നു പകൽ കാലം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് ഞാൻ ഇന്നു പകൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ നല്ല കർത്താവിനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് കണ്ണുകളടയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പറ കർത്താവെ എന്നെ പരിപാലിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും എന്നെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും ഞാൻ ചൂടേറിയ മരുഭൂമി കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെക്ക് തണലായി വരണമേ ആ കർത്താവെ എൻ്റെ പ്രാണൻ വഴുതി പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും മരണഭീതികളും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രാണനെ അങ്ങേക്ക് പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് ഉറങ്ങാത്തവനും അങ്ങ് മയങ്ങാത്തവന
ഇന്നും പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ അടുത്തു വരികയാ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കണ്ണുനീരും പ്രയാസവും വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മക്കളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഓർത്ത് അവരുടെ വിവാഹം ഓർത്ത് അവരുടെ ജോലി ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നാളെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുന്ന ജപ്തി നോട്ടീസിനെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ജോലിയില്ലാതെ കടഭാരത്തിൽ കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് കുടുംബ സമാധാനമില്ലാത്തവരുണ്ട് കർത്താവ് ഭാര്യ പത്ര ബന്ധത്തിനകത്ത് വിള്ളൽ സംഭവിച്ചവർ ഡിവോഴ്സിന്റെ പക്ക നിൽക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആമേ ഫ്യൂച്ചർ അവരുടെ പഠനം പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങിപ്പോയവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലം ഒരു തണൽ ഇവർക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു തണൽ ഇവർക്ക് ആവശ്യമാണ് കർത്താവർക്ക് തണലായി നിൽക്കണമേ ഉറങ്ങാത്തവനെ മയങ്ങാത്തവനെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാലകനായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ സംരക്ഷിക്കണമേ യഹോബ നിന്റെ പരിപാലകൻ യഹോബ നിന്റെ പരിദിവസം തണൽ എന്ന് വായിച്ചതുപോലെ യഹോബ ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ വേണം നിന്നെ പരിപാലിക്കും നിന്റെ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിപാലിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഈ മക്കൾ എവിടെ നിന്ന് കേട്ടാലും അവരുടെ ഒരു പരിപാലകനായി ഒരു നല്ല പിതാവായി ഒരു നല്ല ദാതാവായി നല്ലൊരു അപ്പനായി നല്ലൊരു സ്നേഹനിധിയായി ഇവരുടെ കൂടെ എന്നും എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം ഞാൻ ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ യഹോവ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പരിപാലകനാണ് അവൻ ഉറങ്ങുന്നവനല്ല മയങ്ങുന്നവനല്ല നമുക്ക് തണൽ തരാൻ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മറവിടമിരിക്കാൻ യശാവിന് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ രാവും പകലും സംരക്ഷിക്കാൻ ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഓരോ ദിവസവും ഗ്രേസ് ടി വിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രഭാത സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദവും ആത്മനിറവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഓരോ ദിവസത്തെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ വൺ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ